Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang ucapan yang sudah saya sampaikan tadi, yakni ucapan Assalamualaikum. Karena ada salah satu netizen uh, dari Malaysia yang mempertanyakan soal uh, status agama dari saya ya. Semalam itu saya ada posting di komunitas YouTube tentang permintaan maaf dari kakak Burunaga dan di situ saya menghimbau kepada para penonton channel ini agar uh, bisa memaafkan beliau. Lalu di sapaan awal ya, sapaan awal postingan di komunitas saya itu saya ada mengucapkan atau mencantumkan kata assalamualaikum. Dan ini kemudian diperdebatkan atau dipermasalahkan karena ada salah satu netizen dari Malaysia dia kemudian uh, meminta saya agar saya lebih tegas memperjelas soal status keagamaan saya. Teman-teman pasti tahu ya, semua konten-konten saya itu bukan membahas tentang agama ya. Saya tidak membahas tentang agama. Nah teman-teman, untuk lebih jauh saya menjelaskan alasan kenapa saya harus mengucapkan Assalamualaikum, saya terlebih dahulu akan membacakan komentar dari saudara di Malaysia. Tolong ya, perjelaskan apa status agama Bastian Sebo ini. Saya keliru, karena setiap video Anda tiada ucapan salam seperti orang muslim. Belum cukup itu sahaja ya, diharap Bastian Sebo dapat buktikan dengan nyata seperti membaca ayat suci Al-Quran atau hadir sholat di masjid di NTT serta ada menampakkan beberapa orang saudara kita yang muslim ucap salam kepada Beston Sebo saya pikir ini sangat perlu karena dalam setiap video anda itu tidak menggambarkan anda seorang muslim cuman digambarkan sebagai seorang nasionalis Indonesia saja jangan begitu adik kita kena jelaskannya biar semua netizen tahu kami di Malaysia jelas perkara sebegini. Andai kata Anda benar-benar Islam, kami bangga karena Anda pintar berbicara. Jika Anda seorang non-Muslim pun kami bangga karena Anda warga Indonesia yang bukan Muslim, pijak perhujah seperti ini. Masih panjang ya tulisannya, tetapi uh, saya cukup bacakan sampai di situ saja. Nanti teman-teman silahkan baca atau berkunjung di komunitas Youtube saya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Saya harus ucapkan terima kasih biar bagaimanapun. Uh, dengan tulisan dari beliau ini akhirnya bisa muncul ide di kepala saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya saya tidak tahu apakah di Malaysia ucapan tentang Assalamualaikum ini hanya berlaku untuk umat muslim ataukah mungkin di Malaysia itu juga ada umat dari agama lain yang boleh mengucapkan salam seperti itu kepada umat muslim oleh karena itu, karena saya tidak tahu makanya saya meminta kepada uh, netizen Malaysia yang menyaksikan video ini bisa bantu menjelaskan jangan sampai ini hanya oknum itu saja yang dia tidak memahami kalau di Indonesia itu sendiri ya teman-teman ucapan Assalamualaikum itu sudah menjadi uh, sebagai suatu tradisi dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita di Indonesia Umat non-muslim mengucapkan salam assalamualaikum kepada umat muslim itu tidaklah menjadi suatu perkara besar, tidaklah menjadi suatu persoalan atau permasalahan. Ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Umat non-muslim ketika berkunjung atau bertamu ke rumah umat muslim, pasti dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum Pak Ji. Jadi itu Uh, sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja sebenarnya yang terpenting ucapan assalamualaikum itu kita sampaikan dengan ya dengan hati yang tulus ikhlas kemudian uh, tanpa ada maksud untuk menyalahgunakan kata atau salam assalamualaikum ini karena kalau sepemahaman saya ya teman-teman mohon maaf nih kalau saya salah ucapan assalamualaikum itu berarti kita mengucapkan salam kehangatan kita kita mengucapkan salam sekaligus doa serta berkat agar orang yang kita sampaikan salam itu baik dia terberkati oleh rahmat Tuhan dan doa kebaikan kita kepada orang tersebut juga kembali kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum 
artinya adalah semoga keselamatan terlimpah untukmu. Bila ditambahkan warahmatullah, artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya untukmu. Terakhir, jika dilengkapkan dengan warahmatullah wabarakatuh, artinya adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Bagi yang mengucapkan hukumannya, kalau dalam umat muslim itu adalah sunnah. Ya. Sedangkan yang mendengarnya itu wajib untuk menjawab. Ketika seorang mengucapkan salam, sejatinya ia telah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dan doa itu kembali kepadanya. Perintah mengenai menebarkan salam ini dan menjawab, itu sudah diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 86. Kultur atau budaya kita di Indonesia ya. Kita adalah bangsa yang menjamuk dengan keanekaragaman. Di Indonesia itu ada beberapa agama, bukan hanya agama Islam saja, tapi ada beberapa agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kemudian ada juga uh, Konghucu. Kalau yang diakui secara undang-undang itu, kalau tidak salah ada enam agama ya. Tetapi di luar itu masih ada agama-agama lokal lainnya yang juga kita hormati. Karena ini sudah menjadi semacam uh, tradisi sosial masyarakat kita ketika umat non-muslim mengunjungi saudara-saudarinya yang uh, muslim dengan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Haji. Salah satu itu... Uh, tidak menjadi masalah ya Di Indonesia itu adalah hal yang sudah menjadi tradisi Dan uh, kita hidup aman Dan itu sebagai salah satu bentuk Toleransi Yang uh, kita bangun dalam kehidupan Sosial bermasyarakat kita Sedikit saya menceritakan pada teman-teman semua Di Kabupaten Ngada ya Kabupaten saya di Nusa Tenggara Timur Kalau untuk secara kabupaten uh, Secara mayoritas keseluruhan Umat yang beragama Katolik itu sekitar uh, mungkin bisa 90 pasan atau bahkan lebih ya. Dan uh, setelah itu ada umat Muslim. Dan kita di kota kabupaten kita itu ya, di tengah-tengah kota itu ada masjid. Kemudian ada juga uh, di sebelah masjid itu teman-teman cuman menyeberangi jalan doang nih. Cuman menyeberangi jalan di depannya itu adalah gereja protestan. Lalu uh, kurang lebih sekitar satu kilo apa setengah kilo itu ada gereja katolik Ketika jam 12 umat muslim maupun umat kristen Itu kan sama-sama punya waktu untuk berdoa ya Kalau di katolik itu uh, jam 12 itu doa angelus Dan ketika jam 12 lonceng gereja dibunyikan Dan umat muslim di kota Bajawa Mereka menunggu sampai bunyi lonceng di gereja itu selesai baru boleh mereka mengkumandangkan sholat ya. dan kita dari dulu sampai saat ini ya syukur Alhamdulillah puji Tuhan kita tidak pernah ribut soal agama ya bahkan ketika umat muslim merayakan hari raya agamanya Idul Fitri nah, itu kita juga ikut merayakan begitu pula ketika kita merayakan saudara-saudari dari muslim juga ikut merayakan tetapi kita juga menyadari masing-masing punya batasan-batasannya Bukan berarti kita merayakan terus kita ikut melampaui Terlibat secara penuh di situ tidak ya Tetap saja kita pahami ada batasan-batasannya Cuman kita menjaga bagaimana kita bisa hidup rukun Bisa hidup damai Kita saling toleransi sama satu sama lain Sehingga uh, bisa meminimalisir segala perselisihan-perselisihan ini Apalagi menyangkut soal agama ini ya Semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman semua Dan uh, mohon maaf kalau saya salah dalam jelaskan ini Tetapi uh, bagi saya pribadi tidak masalah ya Kalau umat non-muslim mengucapkan kata Assalamualaikum kepada saudara-saudarinya yang uh, beragama muslim Atau beragama Islam, maaf ya, Semoga saya tidak salah untuk menjelaskan ini Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih